唐国川，慢着，阁下，休息一下再走。是，停止前进，原地休息。伤亡人数统计出来没有？死亡两人，轻伤四人。对付这些手持棍棒的野人，我们居然还有伤亡，这简直是耻辱！众座阁下，这些人一直生活在山中，确实难以对付。不过这一次，他们受到重创，应该不会再有实力和我们作对。嗯，这几个八路应该还留在山里。当我们再次进山的时候，一定要把这些八路和野人统统杀光，一个不留。嘿。要不要大家休整一下再走？这里离山下还有多远？沿着这条路再走几里，就是卧龙桥了。过了卧龙桥，就算下山了。到了山下再休息，继续前进。哎，继续前进。仙女都是现成的，稍加伪装就行。到，长脚、秃子，你们两个过去帮忙。好，好。大牛，待会儿跟我走。好，有你们两个行吗？没问题。我俩把鬼子引过去。把炸药埋在哪儿？桥下呀、啊，桥下。这座桥有整块的青石建成，如果把炸药埋在桥下，爆炸当量不够，根本起不到杀鬼子的作用。还都没炸呢，你怎么知道炸不死鬼子？再说了，这是我顺子哥交代的，可你顺子哥并不懂炸药啊。相信我，我们将一部分炸药放在桥面上，上面有茅草覆盖。放桥上？<笑>你以为鬼子傻呀？我知道鬼子不傻，所以他们一定会分出一队从河里走。你看，这儿的河水不是很深，但水流很快。他们要想过河的话，速度就得慢。我们，我们就埋伏在对岸。这样桥上桥下都在我们的火力范围内。另外，鬼子强行进攻时，一定会有重火力掩护。你看那儿，日军一定会在那个高点设置重机枪。我们把剩余的炸药放在那个地方，等他们来了，要是设置重火力的话，我们就可以一锅端了。那鬼子要一定从桥上走呢。
桥上有炸药啊！好了，大家开始行动吧。你们三个到那边去，其他人跟上。走走，大家抓紧时间，快快快！谁的主意？桥中间放稻草，鬼子肯定知道这儿有埋伏。长枪，把刀扔了。好。哎，等一下，是我的主意，我已经来不及解释了。大牛，黑子，你们俩现在到山上去找翠兰，隐蔽起来打埋伏。你跟我走。
。看来我是真小看这帮野人了。原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争。而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。张国川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人，先派几个人过桥，其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已。行吧，嘿，上，制高点子上着了，我在桥上的草堆底下买了炸药
，谢谢你啊。别探头，瞄准那片树林，给我狠狠的打。不是，鬼子上炮了。
去看姚三爷怎么样。刚才的地势对我们非常不利，必须撤出。而且后来这帮人显然受过一定的训练，比那帮土匪强。观察观察再说吧小心有埋伏。
长怎么了？
我去告诉孔文姐，你们在这看着。山下出现一堆鬼子，啊！糟糕，鬼子的援军到了。
同志们，都冲啊！
看来，你就是青龙山的列王了。你就是占领我青龙山，日军的最高指挥官，武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊。小鬼子，敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个醉的。